হ্যালো আমি স্টিফেন সুজয় কানাডা বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন এসেন্সিয়ালস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে শুরুতেই একটু ভিন্নতা আছে তাই না আমার মুখে একটু আলো দেখতেছেন প্রত্যেক দিন কালো কালো দেখেন ঘরের মধ্যে তো আজকে যেটা করছি আজকে একটু বারান্দায় বসছি কারণ সব সময় ঘরে বসে থেকে ভিডিও করতে আসলে খুবই বিরক্ত লাগে আর যেহেতু ওয়েদারটাও ভালো একটু বাইরে বসা যায় ভালো লাগে আর কি বাতাসটা মজার তো যদিও বা একটু শব্দ হবে হয়তো যেহেতু আমার রাস্তা ঘরের পাশেই রাস্তা বাস গাড়ি যাওয়া আসা করে আমি চেষ্টা করব তারপর আপনাদেরকে একটু পরিষ্কার শব্দ দেওয়ার জন্য পরিষ্কার কথাবার্তা দেওয়ার জন্য আচ্ছা আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো এআইপিপি আবারও সেই এআইপিপি কারণ গত দুইটা পর্বে ভিডিওর নিচে আমি অনেক কমেন্টস দেখেছি অনেক জিজ্ঞাসা আপনাদের আছে সেখানে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আসলে না দিলেই নয় সত্যি কথা যেটা তো সেই প্রশ্নগুলো কি কি আমি কয়েকটা প্রশ্ন একটু লিখে রেখেছি যাতে করে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার দিতে সুবিধা হয় তো এক ভাই আমার নাম মনে নেই এক ভাই এরকম প্রশ্ন করেছিল যে আমি একজন ল স্টুডেন্ট আমি ল প্র্যাকটিস করছি দীর্ঘদিন যাবৎ তাহলে আমি কি এই এআইপিপি প্রোগ্রামের আন্ডারে কোনো স্ট্রিমে অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবো কি না অবশ্যই পারবেন ভাই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর এবং আপনি আরও জানতে চেয়েছিলেন আপনার এনওসিগুলো কি হবে সম্ভাব্য এনওসিগুলো দিয়ে আমি উত্তর দিয়েছিলাম তো আমি ওই পর্বে দ্বিতীয় পর্বে আমি আসলে বলেছিলাম আপনি যদি জিরো এ বি সি এই চারটা স্কিল লেভেলের আন্ডারে যদি আপনার প্রফেশন হয়ে থাকে আপনার এনওসি যদি হয়ে থাকে আপনি অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন আপনারা আর একবার একটু দয়া করে দুই নাম দ্বিতীয়তম পর্বটা আর একবার একটু দেখবেন যাতে করে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পাবেন যে কারা এলিজিবেল কারা অ্যাপ্লিকেশান করতে পারে আমি কিন্তু সেখানে একদম ডিটেল বলেছি তারপরও যদি এই প্রশ্নগুলো থাকে তাহলে আমার মনে হবে সেটা আমার ব্যর্থতা আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারিনি ঠিকঠাক মতো করে আচ্ছা যে কোনো প্রফেশনের মানুষ যারাই জিরো এ এবং বি সি এই ক্যাটাগরির আন্ডারে পড়বে তারা সবাই অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে যদি এমপ্লয়ারের কাছ থেকে তারা জব অফার ম্যানেজ করতে পারে দ্বিতীয় প্রশ্ন এরকম ছিল যে পিওএফ কখন লাগবে একজন বলেছিল যে পিওএফ প্রুফ অফ ফান্ডটা আসলে কখন লাগবে প্রুফ অফ ফান্ডের ব্যাপারটা আসবে আপনি যখন পিআর প্রসেসিংয়ে যাবেন তখন আগে তো আপনার আসলে স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসটা আমি আবার আজকে আর একবার একটু বলার চেষ্টা করব যে আপনি জব অফার ম্যানেজ করবেন কি কীভাবে সেটা আমি দেখিয়েছি যে জবের জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশান করবেন কীভাবে সেটা আমি দেখিয়েছি এবার জব অফার ম্যানেজ হয়ে যাওয়ার পর আপনি কোথায় যাবেন কি করবেন কীভাবে আপনার পিআর প্রসেসিংটা আপনি শেষ করবেন তো যখনই আপনি পিআর প্রসেসিংয়ে যাবেন পারমানেন্ট রেসিডেন্সি প্রসেসিংয়ের ব্যাপারটা যখন আসবে তখনই আপনার ডকুমেন্টেশনের ব্যাপারগুলো আসবে তখনই আপনার পিআরের রিকোয়ারমেন্টসগুলো আসবে পিওএফ আসবে ইসিএ আসবে সমস্ত কিছু আসবে এখানে আপনার অ্যাপ্লিকেশান ফিজ আসবে তো সেগুলো কখন আসবে সেগুলো আমি আবার আজকে চেষ্টা করব আমাদের আমার কম্পিউটার স্ক্রিন শেয়ার করে স্লাইড তৈরি করে আপনাদের দেখানোর জন্য যাতে করে বেশি ক্লিয়ার হয় আসলে ব্যাপারটা তো আর একজনের আর একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হলো ইসি এবং আয়েলস কখন লাগবে সেই একই উত্তর পিওএফ আপনার যখন লাগবে ইসি এবং আয়েলস ঠিক তখনই লাগবে যখনই আপনি আপনার পিআর প্রসেসিংয়ের মধ্যে ঢুকবেন যখন আপনি কোনো এমপ্লয়ের কাছ থেকে জব অফার ম্যানেজ করলেন এইবার আপনি প্রভিন্স দ্বারা প্রভিন্সের কাছ থেকে এনরোস করা হলো আপনি এনরোসমেন্ট পেলেন এইবার আপনাকে কি করা হলো আপনাকে সেই আর এন আইপির মতো রুরাল নর্দার্ন ইমিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রামের মতো যখন আপনি কমিউনিটি থেকে এনরোসমেন্ট পাবেন তখন আপনাকে সরি রেকমেন্ডেশন পাবেন তখন আপনাকে পিআর প্রসেসিংয়ের জন্য দেওয়া হবে তো এইখানে একটা জিনিস একটু বলে রাখি যদি কোনো এমপ্লয়ারের খুব বেশি আর্জেন্সি থেকে থাকে যে তাকে আপনাকে এখনই রিক্রুট করতে হবে না হইলে তাদের চলবে না তাহলে সেক্ষেত্রে হবে কি আপনাকে টেম্পোরারি একটা ওয়ার্ক ভিসা দিয়ে আপনাকে কিন্তু ক্যানাডাতে নিয়ে আসা হবে নিয়ে আসতে পারে যদি এমপ্লয়ার চায় তারপরে পাশাপাশি আপনার পিআর প্রসেসিংটা চলতে থাকবে ওকে আমি আর একটা প্রশ্ন একটু দেখি আচ্ছা আর একজন প্রশ্ন করেছিল আমাকে যে এক্সপ্রেস এন্ট্রির প্রোফাইল লাগবে কি না এই পুরো এআই পিপি প্রোগ্রামের প্রসেস শেষ করতে আমাদের এক্সপ্রেস এন্ট্রির প্রোফাইল লাগবে কি না সহজ উত্তর বা পরিষ্কার উত্তর হলো না কারণ আপনাকে এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে প্রোফাইল খুলতে হলে আপনার মিনিমাম যে যোগ্যতা আইএলসে সেটা ছিল ইচ ব্যান্ডে সিক্স উইচ ইজ সিএলভি সেভেন কিন্তু আমাদের এআইপিপি প্রোগ্রামে কি বলা হচ্ছে আমাদের মিনিমাম আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কি আমাদের ইচ ব্যান্ডে কি সরি আমাদের সিএলভি ফোর তাহলে সিএলভি ফোর হলে আর এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে যদি প্রোফাইল ওপেন করতে হইলে মিনিমাম সিএলভি সেভেন দরকার হয় তাহলে তো আপনার 
আপনি এআইপিপিতে যদি আপনি সিএলবি ফোর পান তাহলে আপনি কীভাবে এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোফাইল খুলবেন আপনার এআইপিপি প্রোগ্রামে এক্সপ্রেস এন্ট্রি এবং আর এন আইপি যে প্রোগ্রামগুলো আছে রিজিওনাল প্রোগ্রামগুলো আছে পাইলট প্রোগ্রামগুলো আছে সেখানে এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোফাইলের কোনো দরকার হয় না সো আপনাকে এক্সপ্রেস এন্ট্রি নিয়ে একদম চিন্তা করতে হবে না আর একটা প্রশ্ন ছিল যে ভাই আমি কিভাবে ওই যে আমাদের যে ইয়েটা ছিল ঘন্টার যে প্রমাণটা ছিল যে এক হাজার পাঁচশো ষাট ঘন্টা এটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনি জব করেছেন এইটা আমি আসলে কিভাবে প্রমাণ করব খুবই সহজ ভাই আপনি যদি বাংলাদেশে কোনো একটা এমপ্লয়ারের সাথে এক বছর জব করে থাকেন আপনি ক্যালকুলেশনটা এইভাবে করেন যে আপনার প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি কত ঘন্টা কাজ করেছেন মিনিমাম আমরা বাংলাদেশে যারা জব করি আমরা দেখা যায় ছয় দিন অথবা পাঁচ দিন সপ্তাহে জব করি এবং আমাদের শিফটগুলো সাধারণত আট ঘন্টা করে হয় তাহলে আট ঘন্টা যদি শিফট হয় এবং আপনি যদি পাঁচ দিন জব করেন তাহলে আপনার প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি কত ঘন্টা করে কাজ করছেন চল্লিশ ঘন্টা তাহলে এক বছরে বাহান্ন উইক বাহান্ন উইককে যদি আপনি চল্লিশ ঘন্টা দিয়ে আপনি গুন দেন তাহলে দুই হাজার সামথিং আসে দ্যাট মিন্স আপনার কিন্তু পনেরোশো ষাট ঘন্টা সেটা কভার হয়ে গেল তো এটা খুবই সহজ তো ভাইয়ের প্রশ্নটা ছিল যে ডকুমেন্টে আমরা কিভাবে দেখাবো ডকুমেন্টেশনটা এখানে কী করবো কীভাবে করবো খুবই সিম্পল আপনার এমপ্লয়ার যখন আপনাকে এক্সপিরিয়েন্স লেটার দেবে সিম্পলি ওখানে লিখে দিতে হবে যে আপনি প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি কত ঘন্টা করে কাজ করছেন ওখানে আপনাকে পুরো ক্যালকুলেশন ডিটেল লেখার কোনো দরকার নেই শুধু প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি চল্লিশ ঘন্টা করে কাজ করছেন বা পঁয়ত্রিশ ঘন্টা করে কাজ করছেন তো সেইটা দিয়ে এমপ্লয়ার গুণ গুণ করবে পঁয়ত্রিশ ঘন্টাকে বাহান্ন উইক দিয়ে গুণ করলেই কিন্তু আপনার মিনিমাম যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে যদি আরও কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনাদের আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবেন আমি আজকে আর প্রশ্নের উত্তর এ আর যাব না আমি যেটা এখন যেটা করব সেটা হলো যখন আপনারা এমপ্লয়ারের কাছ থেকে কোনো এমপ্লয়ের কাছ থেকে আপনারা জব অফার পেয়ে গেলেন এইবার আপনাদের বাকি কাজগুলো কি কি স্টেপ বাই স্টেপ সেই কাজগুলোই এখন দেখানোর চেষ্টা করব আপনারা ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখবেন ধন্যবাদ হ্যালো আশা করছি আপনারা সবাই আছেন আমার সাথে তো চলুন আমরা বাকি স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসগুলো দেখে নিই যখন আমরা এমপ্লয়ের কাছ থেকে অফার লেটার পেয়ে যাবো বা জব অফার পেয়ে যাবো এরপরে বাকি যে পিআর প্রসেসিংগুলো আছে সেটা এমপ্লয়ার আমাদের হয়ে কি করবে আমাদেরকে কি করতে হবে সে বাকি জার্নি টুকু আমরা একটু দেখে নিই তো আমি আপনাদের সাথে এখন একটা স্লাইড শেয়ার করার চেষ্টা করব যাতে করে আমি আপনাদেরকে একটু বোঝাতে পারি ক্লিয়ারলি যে পুরো ব্যাপারটা আসলে কি হবে তো আপনারা এখানে দেখছেন যে আমার এখানে যেটা লেখা আছে যে প্রথমেই আমাদেরকে যেটা করতে হবে গেটে জব অফার ফ্রম ডেজিগনেটেড এমপ্লয়ার হ্যাঁ আমরা ধরে নিলাম আমরা একটা জব অফার পেয়ে গেছি কোনো এমপ্লয়ারের কাছ থেকে এইবার আমাদের দ্বিতীয় কাজটা হলো আমাদেরকে কি করতে হবে একটা সেটেলমেন্ট প্ল্যান আমাদেরকে তৈরি করতে হবে এবং এই সেটেলমেন্ট প্ল্যানটা তৈরি করতে আমাদেরকে সাহায্য করবে এইখানের কিছু সেটেলমেন্ট প্রোভাইডার অর্গানাইজেশনস যারা এই সেটেলমেন্টের কাজগুলো করে থাকে আপনারা যখন নোভাস্কোশি ক্যাটাগরি বিতে আসবেন বা সাসকোচুয়ান প্রভিন্সে অ্যাপ্লিকেশান করেন আপনাদেরকে অবশ্যই কিন্তু একটা সেটেলমেন্ট প্ল্যান লিখতে হয় তো যারা অলরেডি অ্যাপ্লিকেশান করেছেন তো যারা তারা জানেন যে আসলে জিনিসটা কি এখন সেটেলমেন্ট প্ল্যানটা কি কেন দরকার এটা আমি একটু পরে স্লাইড একটু ডিটেল বলার চেষ্টা করব খুব বেশি ডিটেলে যাব না যখন আমরা সেটেলমেন্ট প্ল্যানটা পেয়ে যাব প্রোভাইডার অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে দেন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেন্ড সেটেলমেন্ট প্ল্যান টু ইউর এমপ্লয়ার এইবার আপনি যে ডেজিগনেটেড এমপ্লয়ারের কাছ থেকে আপনি যে জব অফার পেলেন সেই এমপ্লয়ারকে আপনার এই প্ল্যানটা পাঠাতে হবে প্ল্যানটা পাঠানোর পরে এইবার আপনার এমপ্লয়ার কি করবে সেই প্ল্যান সহ সমস্ত কিছু কাজ শেষ করে ফর্ম ফিল আপ করে এইবার নির্দিষ্ট যে প্রভিন্স আছে সেই প্রভিন্সের কাছে পাঠাবে যেন আপনার পুরো অ্যাপ্লিকেশানটাকে এন্ড্রোস করতে পারে আপনাদের হয়তো বা মনে আছে আর এন আইপির যে ব্যাপারটা যখন আপনি কোনো এমপ্লয়ারের কাছ থেকে জব অফার ম্যানেজ করতেন এরপরে আপনার জব অফারটাকে কী করা হয়তো বা আপনার ডকুমেন্টসগুলোকে এমপ্লয়ার কী করতো কমিউনিটির কাছে পাঠাতো কেন কমিউনিটির কাছে পাঠানো হয়তো যেন কমিউনিটি আপনার আপনাকে কী করতে পারে রেকমেন্ড করতে পারে রেকমেন্ডেশন দিতে পারে সেই রেকমেন্ডেশন আর এখানে আমরা ওয়ার্ড ব্যবহার করতেছি কি এন্ডোসমেন্ট আমাদেরকে এন্ডোস যেন করতে পারে তো সে সেইম ওয়েতে এমপ্লয়ার এবার আপনার ফাইলটাকে পাঠাবে কোথায় প্রভিন্সের কাছে যেন প্রভিন্স আপনাকে কি করতে পারে এন্ড্রোস করতে পারে এই প্রভিন্সের এন্ড্রোসমেন্ট নিয়েই আপনি দেন আপনার পিআর প্রসেসিং শুরু করবেন ওকে পরের স্লাইডে চলে যাই এখন পরের স্লাইডে আমি বলেছি যে সেটেলমেন্ট প্ল্যানটা আসলে কি সেটেলমেন্ট প্ল্যানটা আপনি কিভাবে পাবেন কারা আপনাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করবে সাধারণত সাহায্য করে তো
এই অর্গানাইজেশনগুলো আপনাকে সাহায্য করে আপনার জন্য একটা সেটেলমেন্ট প্ল্যান তৈরি করে তারা যে আপনি এসে কি করবেন কোথায় থাকবেন কি করবেন প্রথম কয়েকদিন আপনাকে কি কি করতে হবে আপনার মেডিকেল মেডিকেলের জন্য কোথায় যেতে হবে মেডিকেল আমরা যে মেডিকেল কার্ড হেলথ কার্ড নিই এটার জন্য আপনি কোথায় যাবেন আপনার ট্রাভেল আপনি কিভাবে করবেন এখান থেকে ওখানে আপনি কিভাবে যাবেন ট্রাভেল কার্ড একটা ডিসকাউন্টের একটা ব্যাপার আছে এখানে যারা স্বল্প আয়ে যাদের স্বল্প ইনকাম তাদের একটা ডিসকাউন্টেড একটা ট্রাভেল কার্ডের ব্যাপার আছে সেগুলো যদি আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় আপনি কোথায় যাবেন কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন হেলিপ্যাক্স ট্রানজিটে গিয়ে কোথায় অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে তো সমস্ত কিছু মিলে আপনার জন্য একটা আপনার এবং আপনার ফ্যামিলির জন্য তার একটা টোটাল একটা প্ল্যান তৈরি করে দেয় কারণ আপনারা এখা আপনাদেরকে কিন্তু তারা এখানে নিয়ে আসতেছে তাদের প্রয়োজনের জন্য এটা বুঝতে হবে তো এটা তাদের দায়িত্ব যেন যাতে করে আপনি নূতন একটা দেশে এসে নূতনভাবে নূতনভাবে শুরু করতে পারেন এবং কোনো এই নূতনভাবে শুরু করার মধ্যে যেন আপনার কোনো বাধা না থাকে বা কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা না হয় কারণ আপনি সম্পূর্ণ নূতন একটা পরিবেশে আসবেন যাতে করে সমস্ত কিছু আপনার জন্য ইজি হয়ে যায় সেই জন্য তারা আপনার জন্য এই সেটেলমেন্ট প্ল্যানটা তৈরি করে এখন এই সেটেলমেন্ট প্ল্যান তৈরিতে কিন্তু আপনার কোনো খরচ নেই এই পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু কে করবে আপনার সেটেলমেন্ট প্রোভাইডার অর্গানাইজেশন করবে আপনাকে কচ্ছ করতে হবে না কোনো খরচ নাই এখানে আপনার জন্য এখন এই সেটেলমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার অর্গানাইজেশনগুলোকে আপনি কিভাবে খুঁজে বের করবেন আপনি যে প্রভিন্সে আসবেন আপনি তো আসলে জানেন না যে আপনার এই প্রভিন্সে সেটেলমেন্ট প্রোভাইডার অর্গানাইজেশন কারা তো সেইটা খুঁজে বের করার জন্য আমি লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে কিন্তু আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো আমাদের এখানে নোভাসকোশিয়াতে আমি যেখানে আছি হেলিপ্যাক্সে আমাদের খুব কাছাকাছি আমাদের ঘর থেকে যেতে পাঁচ মিনিট হয়তো বা লাগবে হেঁটে যেতে আমাদের এখানে দুইটা প্রোভাইডার অর্গানাইজেশন আছে একটা হলো ওয়াইএমসিএ আর একটা হলো আইসান্স হুম তো আমি এইগুলোর সব লিঙ্ক আপনাদের নিচে দিয়ে দেবো ওকে এবার চলে যাই পরবর্তী পর্যায়ে এইবার যখন আপনি আপনার কি বলে সেটেলমেন্ট প্ল্যান পেলেন আপনার জব অফার হয়ে গেল এইবার আপনাকে কি করা হবে সেই আর এন আইপির মতো আপনাকে আর এন আইপিতে যেরকম যেরকম রেকমেন্ডেশন দেওয়া হয়তো এইবার আপনাকে দেওয়া হবে কি এখানে এন্ডোসমেন্ট করা হবে আপনার জন্য এন্ডোসমেন্ট করা হওয়ার পরে করার পরে আপনার ডকুমেন্টেশনগুলো সব কিছু যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন আপনি কোথায় পাঠাবেন পিয়ার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পাঠাবেন এখন এন্ডোসমেন্ট প্রসেসটা আমরা একটু দেখি যে আসলে এন্ডোসমেন্ট স্টেজে এসে কি কি করা হয় কে কি করে আপনার কতটুকু দায়িত্ব এমপ্লয়ারের কতটুকু দায়িত্ব এখানে এন্ডোসমেন্ট স্লাইড আপনারা প্রথমেই দেখবেন লিখে রাখছি আমি যে এমপ্লয়ার কানেক্টস দ্য রিক্রুইট উইথ এ পার্টিসিপেটিং সেটেলমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার অর্গানাইজেশন এমপ্লয়ার আপনাকে বলবে যে কোথায় যেতে হবে কোন অর্গানাইজেশনের সাথে আপনাকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে এবার আপনি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আপনি কি করবেন কন্ট্যাক্ট করবেন সেটেলমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার অর্গানাইজেশনের সাথে অফ দেয়ার চয়েস ফর এ নিডস অ্যাসেসমেন্ট সার্ভিস দ্যাট উইল রেজাল্ট ইন এ সেটেলমেন্ট প্ল্যান ফর দেমসেলস অ্যান্ড দ্যার ফ্যামিলি আপনার ফ্যামিলি এবং আপনার প্রয়োজন অনুসারে আপনার জন্য একটা সেটেলমেন্ট প্ল্যান তৈরি করে দেবে প্রোভাইডার অর্গানাইজেশন এইবার সেটেলমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার অর্গানাইজেশন প্রোভাইডস ক্যান্ডিডেট উইথ এ সেটেলমেন্ট প্ল্যান আফটার দ্য নিড অ্যাসেসমেন্ট তো আপনার যখন আপনার যে চাহিদা সেই চাহিদাগুলোকে যখন অ্যাসেস করা হয়ে যাবে এইবার ওই অর্গানাইজেশন কি করবে আপনাকে একটা সেটেলমেন্ট প্ল্যান দিয়ে দেবে ক্যান্ডিডেট সেন্ড এ কপি টু দ্য সেটেলমেন্ট প্ল্যান টু দ্য এমপ্লয়ার এবার আপনি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আপনার দায়িত্ব কি আপনার সেটেলমেন্ট প্ল্যানটাকে আপনার এমপ্লয়ের কাছে পাঠানো ওকে পরের স্লাইডে চলে যাই এটাও এন্ডোসমেন্টেরই একটা স্লাইড একটা অংশ ওকে এমপ্লয়ার কমপ্লিটস দ্য প্রভিন্সিয়াল এন্ডোসমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আইডেন্টিফাইং দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রোগ্রাম বেসড অন ক্যান্ডিডেটস ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ইনক্লুডিং দ্য জব অফার অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্ল্যান অ্যান্ড সেন্স ইট টু প্রভিন্স এই যে তাহলে কী হলো এমপ্লয়ার যখন আপনার সেটেলমেন্ট প্ল্যানটা পেয়ে যাবে যে আমি বলেছিলাম যে এন্ডোসমেন্টের জন্য পাঠানো হবে এবার যখন আপনার সেটেলমেন্ট প্ল্যানটা প্রায় প্রোভাইডার অর্গানাইজেশনের কাছ থেকে পেয়ে যাবে এমপ্লয়ার আপনি যখন পাঠাবেন তখন এই জব অফার এবং সেটেলমেন্ট প্ল্যান কি করা হবে আপনাকে যে জব অফার দেওয়া হয়েছিল তখন তো একটা একটা আপনার জন্য একটা অবশ্যই ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছিল সেই ডকুমেন্ট এবং এই সেটেলমেন্ট প্ল্যান এমপ্লয়ার কোথায় পাঠাবে প্রভিন্সের কাছে পাঠাবে ইন কেসেস ওয়ার Uh, where it is urgent to fill the position, candidates may be eligible for a temporary work permit. Certain conditions apply such as uh, having a valid job offer, a referral letter from province and commitment to apply for permanent residence. This is what we have done in this case. We have done a lot of questions about the whole process. We have done a lot of questions. এই সময়ের ব্যাপারটা হলো যখন আপনি কোনো ধরেন আপনি কোনো
কারো সিক্স মান্থসের মধ্যে হয়ে যায় কারো তিন মাসের মধ্যে হয়ে যায় কারো আট মাস লাগে কারো এক বছর লাগে এটা ডিপেন্ড করে ফাইলের উপরে তো আপনি ধরে রাখবেন আপনার পুরো প্রসেসিংয়ের জন্য এক বছর সময় লাগবে এখন এখানে বলা হয়েছে কি ইনকেসে সোয়ার ইট ইস আর্জেন্ট টু ফিল পজিশন যেহেতু প্রসেসটা একটু লেন্দি মোটামুটি আমরা ধরে নিই লেন্দি ধরে নিই এটা এক বছর এখন যে এমপ্লয়ার আপনাকে হায়ার করেছে সেই এমপ্লয়ার যদি মনে করে ইমিডিয়েটলি আপনাকে এখানে নিয়ে আসা উচিত কারণ তাদের আপনাকে দরকার এইবার তারা আপনার জন্য কি করবে একটা টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিটের প্রসেসিংয়ের কথা বলবে যাতে করে আপনাকে ইমিডিয়েটলি এখানে নিয়ে আসতে পারে এবং আপনি এখানে আসার পরে আপনার কিন্তু পাশাপাশি পিয়ার প্রসেসিংটা চলতে থাকবে এমন না যে আপনার পিয়ার প্রসেসিংটা বন্ধ হয়ে যাবে আপনাকে শুধুমাত্র এখানে তাড়াতাড়ি করে আনার জন্য টেম্পোরারি একটা ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে নিয়ে আসা হলো এখানে ওকে আশা করি বোঝাতে পেরেছি আচ্ছা পরবর্তী পয়েন্ট যেটা ছিল প্রভিন্স রিভিউজ অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ দ্য এন্ডোর্সমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রভিন্স সেন্স ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড এন্ডোর্সমেন্ট লেটার এই যে আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি সেটা হলো এইবার প্রভিন্স যখন এমপ্লয়ার যখন আপনার এন্ডোস সরি সেটেলমেন্ট প্ল্যান এবং আপনার জব অফার পাঠাবে প্রভিন্সকে এবার প্রভিন্স সমস্ত কিছু রিভিউ করার পরে আপনাকে কি দেবে একটা এন্ডোর্সমেন্ট লেটার দিয়ে দেবে এই এন্ডোর্সমেন্ট লেটার দিয়েই আমরা কি করব পিয়ার অ্যাপ্লিকেশন করব অন্যান্য ডকুমেন্টস যেগুলো দরকার আমাদের সাথে করে সেই ডকুমেন্টসগুলো নিয়েই আমরা পিয়ার প্রসেস করব আপনারা কিন্তু আমি কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তরের আগে দিয়ে আসছি যে আমাকে বলা হয়েছিল যে এক্সপ্রেস এন্ট্রির প্রোফাইল লাগবে কিনা আমি কিন্তু বলেছিলাম না তাহলে আপনাদের মাথার মধ্যে ঘুরপাক করতে পারে যে এই যে এন্ড্রোসমেন্ট লেটার তারপর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস এগুলো আমরা কোথায় পাঠাবো পিয়ার প্রসেসিংয়ের জন্য সেটাই আমি আস্তে ধীরে আমি আপনাদেরকে বলবো শেষের দিকে যে যে যদিও আমাদের এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোফাইল নেই তাহলে আমাদের পুরো প্রসেসিংটা আসলে কিভাবে শেষ হবে ওকে এইবার আমরা চলে গেলাম ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসিংয়ে এইবার ইমিগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিংয়ের ব্যাপারটা একটু কি এখানে একটু দেখি আমরা ক্যান্ডিডেট কমপ্লিটস দ্যাট পারমানেন্ট রেজিডেন্ট অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড সেন্ডস ইট টু ইমিগ্রেশন রিফিউজ এবং আইআরসিসির কাছে সংক্ষেপে আমি বলি এন্ডোসমেন্ট লেটার অ্যান্ড আদার রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস একটু আগে আমি যেটা বলেছি আইআরসিসি প্রসেস দ্য অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশ অ্যাপ্লিকেশনস উইল বি প্রসেস ইন সিক্স মান্থস আর লেস দ্যান দ্য মেজরিটি অফ কেসেস আমি কিন্তু এখানে লিখে রেখেছি যে আমাদের এস্টিমেটেড কমপ্লিশন টাইম সাধারণত ছয় মাস এর মধ্যেই হয়ে যায় সাধারণত আসলে এক বছর আট মাস লাগে না যদি এরকম সিচুয়েশন মানে আনওয়ান্টেড সিচুয়েশন না যায় প্যান্ডামিকের এই এইরকম ব্যাপার স্যাপার যদি না থেকে থাকে কারণ এটার উপর আমাদের আসলে কোনো হাত নাই এরপরে যেটা হলো অ্যাপ্রুভ ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড দেয়ার ফ্যামিলি কাম টু অ্যাটলান্টিক ক্যানাডা ওকে তো এই যে আমাকে এক আপু গতকালকে একটা স্ক্রিনশট দিয়েছিল যে এআইপিপি প্রোগ্রামের ফ্যামিলি মেম্বারদের এবং মেইন অ্যাপ্লিকেন্টদের আসা যাওয়া নিয়ে যে কে আসতে পারবে এই প্রোগ্রামে কে আসতে পারবে না আমি আশা করি আপু আপনি আপনার উত্তরটা এখানে পেয়ে গেছেন ওকে পরের পয়েন্টটা ছিল এমপ্লয়ার সাপোর্টস ক্যান্ডিডেট অ্যান্ড দেয়ার ফ্যামিলি সেটেলমেন্ট হ্যাঁ ইন্টিগ্রেশন ইন দেয়ার ওয়ার্ক প্লেস অ্যান্ড কমিউনিটি ইন পার্টনারশিপ উইথ সেটেলমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার অর্গানাইজেশন এইবার এমপ্লয়ার এবং সার্ভিস প্রোভাইডার অর্গানাইজেশন মিলে তারা কি করে আপনাকে এখানে সেটেল হতে সাহায্য করে ওকে আর ডিটেল যাচ্ছি না পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই এই যে আমি যেটা বলেছিলাম যে আমাদের এখানে দুইটা সেটেলমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার অর্গানাইজেশন আছে একটা হলো আইসেন্স এবং আর একটা হলো ওয়াইএমসি আমি আইসেন্সের কথাটাই বলি যেহেতু আমি নিজেও আইসেন্সে গিয়েছিলাম সো আমি আইসেন্সের কথাটাই আপনাদেরকে বলি আচ্ছা আইসেন্স কিভাবে করে কি করে আপনাদের কিভাবে সাহায্য করে আমি একটু এখানে লিখে রাখার চেষ্টা করছি যে কীভাবে আইসেন্সের মাধ্যমে সেটেলমেন্ট প্ল্যান প্রসেস করবেন আমি দেখি একটু কুইকলি পড়ে যাই ইয়ার পোটেনশিয়াল ইয়ার পোটেনশিয়াল এমপ্লয়ার হেল্পস ইউ টু গেট রেডি টু রেজিস্টার ফর দ্য প্রি এন্ডোর্সমেন্ট নিডস অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্ল্যান বাই প্রোভাইডিং ইউ উইথ দ্য রিকোয়ার্ড এলিজিবিলিটি ফর্মস এলিজিবিলিটি ফর্মস আছে সেগুলো আপনাকে প্রোভাইড করা হবে সেই ফর্মগুলো কি আমি এখানে লিখে রেখে লিখে রেখেছি আপনার আপনাকে এগুলো দেওয়া হবে ওটা নিয়ে আপনাকে টেনশন করার কিছু নেই দ্বিতীয়ত হলো স্টেপ টুটা কি আপনাকে এই যে ইয়াটা আছে ওয়েবসাইটটা আছে সেখানে আপনাকে যেতে হবে কেন যেতে হবে আপনাকে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে এই এই লিঙ্কগুলো আমি নিচে দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশান বক্স আপনার ওখান থেকে সরাসরি যাতে করে ঢুকে আপনারা আপনাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন ওকে এবং আপনাকে অবশ্যই আমি একটা বোল্ড করে রাখছি এখানে দেখেন যে ইউ উইল বি রিকোয়ার্ড টু আপলোড দ্য এলিজিবিলিটি ডকুমেন্টস দেয়ার এখন আপনার এলিজিবিলিটি ডকুমেন্টসগুলো কি আপনি যে জব অফার পেয়েছেন এটা কিন্তু আপনার একটা এলিজিবিলিটি ডকুমেন্ট সেটা কিন্তু কনফার্মে
Step four, the ISNs Intech counselor gives you the settlement plan for you to share with your potential employer. So, when we were talking about that, our settlement plan to pay, when we were settlement plan to pay, we were talking about our employer. 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 We were talking about our আমরা সেটেলমেন্ট প্ল্যান পেয়ে গেলাম আমরা পাঠিয়ে দিলাম এমপ্লয়ার কেরে এইবার এমপ্লয়ার কি করলো আমাদের প্রভিন্স কে পাঠালো প্রভিন্স আমাদের এন্ডোর্সমেন্ট দিয়ে দিলো প্রভিন্স থেকে আমরা এই যে এখানে যে এন্ডোর্সমেন্ট লেটার সেটাও আমরা পেয়ে গেলাম এইবার আমাদের কাজ কি আমাদেরকে পিআর প্রসেসিং এর কাজ শুরু করতে হবে এখন পিআর প্রসেসিং এর জন্য কে আমাদেরকে সাহায্য করবে কিভাবে আমরা করব কেউ আমাদেরকে সাহায্য করবে না যদি আপনি নিজে নিজে করেন তাহলে আপনাকে আপনার প্রসেস আপনাকেই করতে হবে এবং এটা খুবই সহজ कोथा थे क्यों करते हैं कि क्यों फर्म फिल आप करते हैं प्रत्येक इनफरमेशन स्लैडसगुलो क्योंकि अपन साथ शेयर करते यो सबग डेस्क्रिपन बक्से थको अपना एक देखे नबें ओखान की की फर्म्स फिल आप करते हैं सब फर्म्सगुल फर्म्स अपन क्षेत्र में प्रजोज्य ना जमन यूज अब ए रिप्रेजेंटेटिव अपना जो रिप्रेजेंटेटिव ना थे थे शेषे इट देखें तेल अपना ये फिल आप करार दरकार नहीं ओके তারপরে যখন আপনি এই ফর্মগুলো ফিল আপ করেছেন এই ফর্মসগুলো ফিল আপ করার ইনস্ট্রাকশন আমি একটু বলবো বিশেষ করে একটা ফর্ম একদম উপরের ফর্মটা জেনেরিক অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম অফ ক্যানাডা ফর্ম ফর ক্যানাডা আপনারা আমরা আই এম এম ট্রিপল জিরো এইট যেটাকে বলি এই ফর্মটা ফিল আপ করাটা একটু ঝামেলার ব্যাপার এটা আমি শেষের স্লাইডে গিয়ে দেখাবো যে কিভাবে ফিল আপ করবেন এবং কি কি জিনিসগুলো পুরোটা হয়তো বা দেখাতে পারবো না কী কী জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যারা অলরেডি সাসকাচুয়ান ইমিগ্রেশন নমিনি প্রোগ্রাম থেকে নমিনেশন পেয়েছেন तक क्यों ये फर्म फिल आप करते जरा सरसि एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन कर तक फर्म फिल आप करते क्योंकि अनलाइने कर सचकाचुआन नमिनेशन पे अन्य प्रमिन्स नमिनेशन पे ता प्रिंट आउट कर तक अब सिगनेचार करते हुए तो वही जैगागुल देखो अपन के ओके इन्स्ट्रकशन टू गाइड टू फिल आउट योर एप्लीकेशन फर्म्स आपनी क्यों एप्लीकेशन फर्म फिल आप कर कारण ये फर्म्सगुलो ये देव है सबग पीडिएफ फर्मेट और एक्रोबेट रिडार आना थकते हैं अवश्य टेन और हायर ना थकले अपनी क्यों खूब ही विपदे पड़े जा देखें जो ओपेन होना कि हे फिल आप करते हैं ना एरक तेल मेक श्योर यू हाव एड वि रिडार टेन और हायर टर्न डन फिल आउट द फर्म अन योर कम्पिटर इन्स्टेड अब बै हैंड आनी हाथे फिल आप करा थे कम्पिटारे कर फिलें तपर आनी प्रिंट आउट नहीं दें सिगनेचार करें इट्स इजियर एंड रिड्यूस अच्छा क्यों ये करा भलो से बला है फिल आउट प्रिंट सैन एंड डेट योर एप्लीकेशन फर्म्स तपर आप जे आई एम एम ट्रिपल जिरो एट अथवा जेनरिक एप्लीकेशन फर्म जो है ये क्योंकि एक बारकोड फर्म ये क्योंकि अने के भूल कर कैक दिन आगे हमारे एक जो कथा बोलते तर फर्मे हमें देखते जेनरिक फर्मे जो तरह बारकोडर पेज ही नहीं ये पेज मिसिंग सचकाचुअन थे आनफर्चुनेटलि से रिफ्यूज हो क्यों हो कारण तरह जे सहाज्य कर पुरो प्रसेसिंग से भूल व्यलिडेट करते भूले गए अपनी जख फर्म के व्यलिडेट करबें ना तक क्योंकि आपके बार कोड देवें और बार कोड छाड़ा फर्म का क्यों एकदम इनवालिड आपके क्योंकि रिफ्यूज कर देवे जिनटार जो यज रखी मेक श्योर यू व्यलिडेट इट एंड सबमिट अल द पेजेस अपना क्योंकि समस्त पेज सबमिट करते हैं जो अपना अनलाइने करें से एक रकम जो पेपर बेस्ड है से एक रकम हमें देव जो बारकोड फर्म दो तो कथाए जाए ये तो लिखे रेखे कथाए जाए बारकोड फर्मगुल ओके देखे एक नीचे शेषे पड़े जा क्लिक द व्यलिडेट बाटन अभी देखा अपन के एकदम फर्म थे देखो Uh, at the top uh, or the bottom of the form, validating the form before printing, make sure that you have answered all the questions. This will help you to avoid delays in processing your application. One or more pages with, bar, uh, with barcodes and signature line will automatically be created. Print, sign, and date form. Use white, high quality, uh, non glossy paper. I'm going to write it. Ekon, give us. Place the IMM0008 form, including the barcode pages, on the top of your application package. ओके तो मैं अपना क्योंकि बुझे निच्चन जो अपना पीएर प्रसेसिंग क्योंकि पेपर बेस्ड होते जान टप अफ योर एप्लीकेशन पैकेज तरह अपना एक्सप्रेस एंट्री दरकार नहीं अपना पुरो पीएर प्रसेसिंग पेपर बेस्ड आपके कथाय पाठाते हैं से देखा ओके तरगे हमें ये जेनरिक फर्म क्योंकि एक हल्का अपन के देखो जाते अपन उपकार है ओके जेनरिक फर्मे हमें एक जो हमारे भाइयर क्या कर तर फर्म एखे देखा तर नाम एगो ढेके दिए जी ना खूब छोटो मन हे जैगा तपर हमें देखान चेषा करब जो आसल जेनरिक एप्लीकेशन फर्म के व्यलिडेट कर ले 
এটা কি দেখা যায় কেমন দেখা যায় আসলে এক্সট্রা আপনার দুইটা বারকোডের পেজ হবে এবং আপনাকে সিগনেচারের জন্য একটা আলাদা করে এখানে একটা অটোমেটিকলি জেনারেট হয়ে যাবে আপনার জন্য একটা পেজ ওকে তো আমি একটু আমার মনে হয় আমি আপনাদেরকে একটু অনলাইন থেকে আসলে দেখাই যে জেনারিক অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা কেমন হয় এবং কেন আমি আপনাদেরকে এখানে বলেছিলাম যে অ্যাডোবি রিডার থাকতে হবে আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু এটা ওপেনও করতে পারবেন না আপনি এটা ফিল আপও করতে পারবেন না তাহলে আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে যে সেটা কিভাবে বের করতে হবে ওকে আপনারা যদি গুগল গুগলে এসে আপনার সিম্পলি লেখেন জেনারিক অ্যাপ্লিকেশন ও আমার এটা চলে আসবে কারণ আমি এটা দিনের মধ্যে অনেকবার করেছি আমার জি লিখতে চলে আসবে এটা ওকে দেখেন এখানে কি চলে আসলো জেনারিক অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফর ক্যানাডা আই এম এম জিরো 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 এইট ওকে আমি এটা যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পরে ওরা আমাকে কি দিচ্ছে আমাকে কিন্তু এখানে ফর্ম দিচ্ছে না এখন আমাকে কি করতে হবে আমাকে যেটা করতে হবে এটা ডাউনলোড করতে হবে আমি ডাউনলোড করে ডেস্কটপে রাখি দেখি সেখান থেকে আমি ওপেন করতে পারি কি না ওকে এইবার আপনি আপনার জানি না আপনার যদি কম্পিউটারের থেকে থাকে অ্যাক্রোবেট রেডার আপনাকে কিন্তু সেই অ্যাক্রোবেট রেডার দ্বারাই এটাকে ওপেন করতে হবে আচ্ছা এইটা হলো আপনাদের জেনারিক অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এটাকে আমি একটু বড় করে আপনাদেরকে দেখাই ওকে এই জেনারিক অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের আমি যেখানে বলেছিলাম যে ভ্যালিডেট করতে হবে কোথায় ভ্যালিডেট করবেন ভ্যালিডেট ইয়ে বাটনটা উপরেও আছে এবং আপনার ফর্মের শেষেও আছে এখানে যখন আপনি ভ্যালিডেট করবেন আমি যদি এখন এখানে কিছু না লিখে ভ্যালিডেট করতে যাই আমি কিন্তু ভ্যালিডেট করতে দেবে না কারণ আমি কিছুই লিখি নেই আমি কিন্তু কোনো কিছুই ফিল আপ করি নেই এখনও ঠিক আছে তো যদি সেটা হয়ও এই যে দেখেন সব জায়গায় এখন ইয়া চলে আসছে রেড মার্কস চলে আসছে কারণ আমি কিছুই এখনও পর্যন্ত লিখি নেই কিন্তু যখনই আমি লিখব যখন আমি সমস্ত কিছু করব করার পরে যখন আমি ভ্যালিডেট করব তখন আমাকে কিন্তু এইরকম এক্সট্রা পেজ নিচে জেনারেট করে দেওয়া হবে দুইটা পেজ এই পেজটাকে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই ফর্মের সাথে দিতে হবে আদারওয়াইজ আপনার কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান রিফিউজড হয়ে যাবে ওকে এবার সমস্ত কিছু হয়ে গেল আমরা ফর্ম ফিল আপ করলাম জেনারিক অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল আপ করলাম আমাদের এডিশনাল ডিপেন্ডেন্স থাকলে সেটা করলাম স্ক্যাজুয়াল এ করলাম সমস্ত কিছু সাপ্লিমেন্টারি ফর্মস যেগুলো আছে সমস্ত কিছু করার পরে আমরা কোথায় পাঠাবো আমাদের অ্যাপ্লিকেশান কোথায় পাঠাবো আমাদের ডকুমেন্ট চেক লিস্ট আসলে কি কোথায় পাঠাবো ওকে যখন আমরা সমস্ত কিছু করে ফেললাম ফর্ম ফিল করে ফেললাম আমাদের অ্যাপ্লিকেশান ফি আমরা অনলাইনে পেমেন্ট করলাম সেটা কিভাবে করবেন সেটার লিঙ্ক আমি দিয়ে দেব ডেসক্রিপশন বক্সে যেহেতু আমরা পুরো প্রসেসিংটা পুরো পিআর অ্যাপ্লিকেশানটা আমাদের পেপার বেসড আমরা কোথায় পাঠাবো আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা কুরিয়ার করে সেই অ্যাড্রেসটা কিন্তু আমি এখানে লিখে দিয়েছি আপনাকে কিন্তু এখানে পাঠাতে হবে আমাদের এই নোভাস্কো সেতে পাঠাবেন আমাদের নোভাস্কো সেতে হলো সিআইও সিআইওর ফুল ফর্ম হলো সেন্ট্রাল ইনটেক অফিস এখান থেকেই সমস্ত পিআর প্রসেসিংয়ের কাজ শুরু হয় অ্যাপ্লিকেশনগুলো তো আপনারা এখানে পাঠাবেন অ্যাপ্লিকেশান ফি দিয়ে আপনারা আপনাদের পুরো অ্যাপ্লিকেশানটা এখানে পাঠিয়ে দেবেন ওকে আমি মনে হয় মোটামুটি বুঝাতে পেরেছি যে পুরো প্রসেসটাই আইপিপির পুরো প্রসেসটা কিভাবে শেষ হবে এর ভিতরে আসলে অনেক কিছু থাকবে অনেক কিছু যেটা আমি বলি নাই বা বলতে মনে নাই বা ভুলে গেছি তো এই প্রশ্নগুলো যদি এই এই ব্যাপারে যদি আপনাদের আরও কোনো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে যে ভাই এখানে যেটা বলেছেন আমরা বুঝতে পারি নাই বের পরে আসলে প্রসেসটা কী হবে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না তো আমার মনে হয় এই আইপিপি নিয়ে আর পর্ব করা হবে না এটাই মনে হয় শেষ কারণ আমার মনে হয় আর বড় করা ঠিক হবে না বাকি যতটুকু কোয়ারি আপনাদের থাকবে সেটা আমি চেষ্টা করব হয়তো বা কমেন্টের মাধ্যমে দেওয়া বা যদি মনে হয় যে আর একটা পর্ব করতে হয় তাহলে সেটা আমি পরে বিবেচনা করব কিন্তু একটা টপিক নিয়ে আমি আসলে আর এতদিন কথা বলতে চাচ্ছি না ওকে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং আশা করছি আপনারা এআইপিপি প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনারা সফল হবেন সেই কামনা করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে পরবর্তী পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ধন্যবাদ